അങ്ങെല്ലാവരോടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങെല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണ തേജ ആണോ ആന്ധ്രാക്കാരനാണോ വിജയവാടാണോ എൻ്റെ നാട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ റാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ റാങ്കോ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അത്ര നന്നായിട്ട് ആവറേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോണായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും കടക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും കടക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശമ്പളം കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനക്കും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അയൽ വീട് ഒരു ചേട്ടനക്ക് ഒരു മരുന്നുകട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മനോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ കൃഷ്ണനെ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് ചിലവായെങ്കിലും ഞാൻ സഹായം ചെയ്യാമാണ് ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായിട്ട് സഹായം എടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ആ ചേട്ടൻ്റെ കടക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാലര അഞ്ച് മണി തൊട്ട് എട്ടര ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ആ ജോലി ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു കടക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ മരുന്നുകട തന്നെ ആകുമാണ് ആ പേടിയിലാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആണ് ടെൻത്ത് ഞാൻ ടോപ്പറായിട്ട് മാർക്സ് നേടി പ്ലസ് ടു ഞാൻ ടോപ്പറായിട്ട് മാർക്സ് നേടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ടോപ്പറായിട്ട് മാർക്സ് നേടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് മാർക്സ് നേടിയ ശേഷം ഞാൻ ഐ എ എസ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടു നാലാം തവണ ഞാൻ ഐ എ എസ് ആൾ ഇൻഡ്യ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റാങ്ക് കിട്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു അനുഭവം അങ്ങ് എല്ലാവരോട് പറയേണ്ട ഒരു അവസരം എന്താണ് ഏത് മോനോ മോളോ ചെറുപ്പത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമോ ആ മോൾക്കോ മോൾക്കോ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മരണ കടയുടെ ഒരു ചേട്ടനാണ് ദൈവം പോലെ എനിക്ക് വന്നത് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്തു പ്രിയ കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിനാലാണ് ദൈവം ഈ ക്രിസ്മസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ജോയ് അലക്കാസൻ ഫാമിലി രൂപത്തിൽ വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഓർമ്മ വെക്കണം ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസം അങ്ങയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേവലം നിങ്ങളുടെ പട്ടണം കാണും പട്ടണക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒട്ട വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ആ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച പോലെ ഒരു ഉയർന്ന പൊസിഷനൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും സോ റിമെമ്പർ വൺ തിങ് this scholarship will be continued only when you achieve 60% of the marks 60% kitnadu valare elpo mana pakshe you should work hard for it and make sure that you are getting 60% sir on behalf of the 350 children who came here personally thank you and your family for making this possible uh, it really means a lot uttiri 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 shramichu ekadesam 9 maasam shramichu എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഇൻ വൺ ഗോ യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓൾ ദ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഇനി മുതൽ ദേ ആർ യുവർ ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് പ്രിയ കുട്ടികളെ ഒരു വിഷയം ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ഇനി മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പേടി വന്നാൽ വിഷമം വന്നാൽ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ജോയ് അൽക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് വിത്ത് യു ദർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു ഈ അവസരം നൽകി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ